Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, euh, à la base, je devais faire cette vidéo spécialement dédiée à une seule personne. Donc, euh, je n'étais pas censé la voir. C'est-à-dire que je devais la mettre en non répertorié. Mais au final, ben, je vais la mettre en public car c'est un sujet qui est assez important qui concerne à peu près toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans le discus. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va aborder, ça va être la cohabitation discus scalaire. Pour ceux qui suivent ma vidéo depuis longtemps, euh, la corne que vous avez en face de vous, c'est le 600 litres, donc celui où il y avait euh, les discus et le scalaire, ainsi que d'autres petits poissons. Et donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi ils n'y sont plus, d'une part, pourquoi il ne faut pas acheter de scalaire et de discus, enfin du moins mélanger les deux. Parce qu'il y a quelque chose que je viens d'apprendre récemment et donc on va vous en parler tout de suite. Donc euh, c'est une information que je n'ai trouvée nulle part ailleurs. En fait je vous explique l'histoire. J'étais tout simplement chez un éleveur spécialisé, un éleveur passionné, euh, autre que mon éleveur en moi tout simplement car c'était un éleveur de cyclidé donc rien à voir de cyclidé africain pardon et donc euh, il m'a appris quelque chose qui m'a un peu dégoûté on va dire sur le fait c'est à dire que je vous explique moi quand j'ai acheté euh, mon 600 litres j'avais déjà pour but de mettre du scalaire et du discus à l'intérieur donc bah, moi c'était des poissons que j'adorais la forme etc enfin je, je les trouvais magnifiques euh, comme la plupart des gens et donc je me suis renseigné bien sûr avant je suis pas allé les yeux fermés parce que la chlorophylle ça marche pas comme ça donc euh, pendant au moins un mois, j'ai cherché, j'ai lu le plus possible des forums, des forums, des forums. J'ai été voir sur des sites internet, je me suis renseigné dans des magasins. Euh, bon, c'est sûr, bon, au début, quand euh, j'ai acheté les plantes, moi les plantes, je les achète chez Botanique. Enfin, je pense, enfin, si vous voulez, les plantes, c'est pas quelque chose que, auquel je fais attention. La, la qualité, généralement, ça va, elle est potable. Donc je les prends chez Botanique. Bon, je suis sûr que chez Botanique, je ne m'attendais pas à avoir des conseils fabuleux. Hein, parce que je ne veux pas critiquer les vendeurs, mais bon, il y en a plein qui disent n'importe quoi juste pour vendre. Donc, j'ai pas vraiment écouté ce qu'ils me disaient. Enfin, c'était pas des informations très fiables. Après, je me suis rendu dans des, dans des magasins spécialisés qui ne font que du poisson. Donc, euh, la plupart m'ont dit non. La cohabitation n'est pas possible. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont tout simplement dit car les discus escalaires euh, ne. Enfin, ils ne peuvent pas cohabiter s'ils ne sont pas mis jeunes. Bon, ça je le savais, j'avais déjà vu quelque part. Donc je leur ai dit, si jamais j'introduis des discus avant les scalaires, qu'est-ce que ça va se Qu'est-ce qui va se passer ben, Ils vont me dire, les discus vont s'adapter, mais l'arrivée des scalaires va les stresser. Tout simplement, il faut introduire, quand vous faites euh, cette opération, pardon, il faut introduire les scalaires et les discus en même temps, enfin, à quelques semaines près, il faut les introduire bébés. Si les scalaires et les discus ne sont pas bébés, ça va mal se passer. Ou dans tous les cas, il faut que le corps, donc la partie comprimée, donc euh, qui ne comprend pas les nageoires, il faut que le corps du discus soit supérieur euh, au corps du scalaire pour éviter tout problème. Voilà ce que l'on m'a dit, voilà d'ailleurs ce que j'ai lu sur tous les forums, donc euh, c'était euh, l'information de base. Alors ça, je l'avais déjà compris depuis longtemps. Du coup, je lui ai demandé s'il y avait d'autres raisons. Il m'a dit que non, que si, si, si ces conditions étaient respectées, il n'y avait pas de souci. Donc bon, ben, au bout d'un moment, quand on, quand on ne lit pas ailleurs des contre-indications, et ben, on se dit que c'est bon. Et puis, on se lance et on achète euh, des discus et des scalaires. Donc, le problème majeur, euh, donc c'est justement ce qui l'éleveur privé qui, qui m'a expliqué ça qui n'a pas tort en fait et pour, pourtant cette information on ne la trouve nulle part donc c'est ce qui m'a vraiment dégoûté il faut savoir qu'il ne faudra plus jamais par la suite mélanger des scalaires et des discus vous allez me demander pourquoi parce qu'à partir du moment pardon, où vous introduisez des discus dans un aquarium où il y a des scalaires les discus sont voués à la mort c'est pas une blague, je m'explique. En fait, il faut savoir que les scalaires, ils sont porteurs sains d'un verre. Donc euh, le nom exact, euh, là, c'est pas la peine de me demander, je m'en rappelle plus. C'est-à-dire que euh, les scalaires, eux, c'est comme, enfin, ils sont, on va dire qu'ils sont touchés par un parasite 
Mais euh, pour eux, ce parasite, ils l'ont depuis qu'ils enfin, qu sont nés. En fait, c'est normal pour eux. Enfin, tous les scalaires le possèdent. Et euh, le problème, c'est que euh, les discus ne le possèdent pas. Et c'est enfin, extrêmement contagieux. Oui, en quelque sorte, c'est extrêmement contagieux pour les discus. Et donc, au final, les discus sont euh, touchés par ce, ce virus, en quelque sorte. Euh, et ce qui va causer des retards de croissance, ce qui était mon cas, j'avais des légers retards de croissance sur mes, sur mes petits discus en règle générale. Euh, et donc au final, ils vont maigrir, maigrir, maigrir au fil du temps. Enfin, moi, je les alimentais beaucoup pour compenser, mais si vous voulez, euh, il y a un moment où ben, c'est incurable, c'est une maladie incurable, ça ne se soigne pas. Et du coup, ben, ils, sont pas, ils sont partis passer entre guillemets leur retraite dans un autre bac. Mais on, on sait de toute façon l'issue de l'histoire, ils vont mourir. Donc c'est vraiment dommage. Et moi je suis vraiment déçu car cette information, si on l'avait dit plus tôt, en aucun cas j'aurais mélangé ces deux espèces. Bon, ben, c'est le risque, c'est le risque à prendre. Hein, mais bon, c'est vraiment dommage que personne ne soit au courant de cette information ou alors que personne ne se soit manifesté dans des forums. Donc bon, voilà. C'est ce que j'avais à dire sur ce sujet, ne mélangez surtout pas scalaire et discus. Il y a, il y a vraiment un gros risque, enfin, dans tous les cas, euh, enfin, si vous êtes passionné par la chorophilie, que vous vous intéressez vraiment aux poissons, ben, ne le faites pas. Ben, après, euh, je sais très bien qu'il y en a qui n'ont qui rien à foutre des poissons, parce que c'est qu'à le dire, qui mélangent tout et n'importe quoi. Ben, faites ce que vous voulez, mais au final, ben, vos poissons, ils ne vivront pas 10-15 ans, ils vivront euh, 2-3 ans, grand maximum. Voilà, je pense avoir fait euh, le tour de la question, je n'ai pas trop trop détaillé, mais bon, enfin, je pense que vous avez compris l'idée principale. En règle générale, en conclusion, on ne mélangera plus jamais des discus et des scalaires. Enfin, je veux dire, c'est une mission suicide dans tous les cas, donc enfin, faites ce que vous voulez, mais bon, euh, enfin, ach acheter des poissons pour les voir mourir, ce n'est pas du tout le but de l'aquariophilie. Enfin bref, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, j'espère que j'ai été assez clair. Euh, et donc ben, si vous avez des questions supplémentaires n'hésitez pas à me les poser euh, en commentaire sur Instagram, sur Snapchat donc euh, pour Instagram et Snapchat c'est Aquafish11 pour nous suivre voilà et bien donc sur ce j'espère que cette petite vidéo pas très très joyeuse euh, vous aura plu, vous aura, vous aura informé et puis sur ce moi je vous dis à la prochaine allez ciao